Hey guys, si Fancho Marana ito ng PanlasangPinoy.com At ngayong araw na to, kasama ko ang aking panganay na si Dayan para samahan tayong magluto. Hello, magluto kami ng pork minuto. Samahan niyo kami. Hey guys, magluto kami ng pork minuto para sa Pasko. At ito yung kailangan natin mga ingredients para sa recipe na to. Pork shoulder, pork liver o atay ng baboy, patatas, hot dogs, tomato sauce. Kailangan din natin dito ng carrot, ng raisins o ng pasas. Pinuto yung dahon ng dorel, ng toyo, ng ground ginger, ng sibuyas, bawang, at gagamit din tayo dito ng nor pork cube. Buko dito, kailangan natin ng tubig, ng mantika, ng asin, at ng pamintang durog. At guys, ito yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Ang una natin kailangan gawin ay i-prepare natin yung patatas at yung carrots sa pamamagitan ng pagpan fry dito. So magpapainit lang tayo ng isang pan at lalagyan lang natin ito ng mantika. Dayan, pwede mo ba akong tulungan magluto? Okay. Sige na, lagyan mo dyan ng mantika please. Ayan. Sige pa na, daibigan mo ba? Ayan. Okay. At tapos ang gagawin natin, pakisigurado lang na nadeservit mo buti yung mantika. Ayan. Ayan. At mabilis may init yung mantika. No? So ang gagawin natin ngayon, um, ipiprito na natin itong carrots at yung patatas. So lagyan mo muna itong carrots. Pwede mo na rin isunod itong patatas. Ayan. Yeah. So, kailangan natin dyan, ipapan-fry lang natin yan ng mga 2 to 3 minutes. Ginagawa natin ito para maging maganda yung texture ng vegetables. Ayan, di ba? So, napapansin nyo na naglalay ito na yung halos lahat ng sides na itong mga gulay. So, tutuloy lang natin yung pagluto dito hanggang sa halos lahat ng sides ay ganyan na yung kulay. Yan, mukhang okay na yan, Dayan. So, ang gagawin natin ngayon ay ililipat na natin yan doon sa plato na may paper towel. Naganda na ako dito. Okay? So, ayan. Pwede bang uh, pakihawakan itong plato? At ililipat lang natin. Ayan. Tapos simpleng-simple lang. Mas maganda kapag pipilituhin ninyo, ipapan-fry ninyo yung gulay kung may extra time. Pero kung wala kayong extra time, okay lang yan. Pwede naman natin itong ihalo mamaya na hindi na prito. Tapos, isa-set aside muna natin itong gulay. Ngayon guys, i-prep naman natin yung atay. Alam nyo, ginigis ako muna itong atay nang sa ganun yung mabawasan nyo lang sa nito. Kasi diba, hindi naman lahat tayo gusto kumain ng atay dahil yung iba nalalangsahan. So ang gagawin natin ngayon ay igigisa natin yung atay sa luyan. Okay, Dayan, ready ka na? Ready. Ah, sige, sige. Good. Ngayon, pwede bang pakilagay na yung cooking oil? Ipisa na natin yung step na yan, yung procedure na yan. Ayan, okay na yan. Tapos, suswer lang natin ito. Tapos, baba lang natin. Paikot-ikot. Ayan. Tapos, baba. Paikot-ikot. Ayan. Diba? Tapos, hintay lang natin na umilit yung mantika. Ang gagawin natin ngayon, itong atay, ilalagay natin. Maya-maya kapag uminit na, ha? Pagkatapos, talagyan natin itong tinatawag natin na ground ginger. Okay? Kung wala kayong ground ginger o ginger powder, pwede kayong gumamit dito ng sariwang luya. Pero konti lang ang gagamitin natin, ha? Para hindi maging overpowering. Ibig sabihin, para hindi lumasa masyado yung luya sa ating luluto. Ayan, may init na yung mantika. Pwede na natin yung gawin ito dahil pakilagay nga yung atay dyan. Pagkalagay mo, paki-share ka agad, ha? Ayan. Ayan, nabili mo mabuti. Good. Kaya kung ginagawa mo yun, ilalagay ko na dito yung ground ginger. Yung ground ginger nilalagay ko to, kapag natapos nilagay ng atay. Pero kapag gagamit kayo dito ng sariwang luya, pwede ninyong unahin muna yung luya, pag natapos sa kanilang nilagay yung atay. Guys, mabilis lang yung procedure na to. Siguro mga dalawang minuto lang na stir fry, okay na. Pagkatapos natin lutuin yung atay, itatabi muna natin ito. Sa-set aside lang natin. At itutuloy na natin yung pagluto ng ating pork minuto. Ngayon na-prepare na natin yung patatas, yung carrots, pati yung atay. 
ready na tayo para ituloy yung pagluto ng pork minudo. Magpapainit lang tayo ng cooking pot. Ayan, so, medyo mainit na yung cooking pot natin. Ayan, pakilagay naman itong mantika. Ang gagawin kasi natin, magigisa na tayo ng bawang at ng sibuyas. Ayan, tama na yan. That's enough. Thank you. Pabayaan lang muna natin na uminit yung mantika, no? So, kapag uminit na yung mantika, pwede na natin ilagay dito yung bawang at yung sibuyas. Okay? Ayan, pwede na natin ilagay dito yung bawang. Medyo mainit na yung mantika. Ayan. So, ang gagawin natin lang na yan ay uh, ikisa lang natin yung bawang hanggang sa maging brown. Sayang to. Sumuti natin. Ayan. Ayan. Dapat wala tayong sinasayang pagdating sa pagkain. Okay? So, pakihalo mabuti ka agad nang sa ganun hindi masunog. Okay? Ayan. Mapapansin mo unti-unti na magbabrown yan. At habang nagbabrown, pwede ilagay mo na kagad yung sibuyas para bumagal yung pagkabrown. Dahil yung init, medyo... Uh, mawawala ng content. Medyo bababa yung temperature. Ayan. Pagkatapos mo ilagay yung sibuyas, pakihalo agad. Ayan. Sama mo na rin yung bawang. Ayan, di ba? Lulutuin lang natin ito hanggang sa lumang buting sibuyas. Para importante na habang ginigisa natin, kung masyadong malakas yung apoy, haluin lang natin mabuti yung mga ingredients na nandito at syempre hinahandi natin yung apoy. Importante dito, balance yung pagkakaluto ng bawang at ng sibuyas. At dahil mabilis maluto yung sibuyas natin, pwede na natin ilagay yung pork dito. At ito yan, pwede natin ilagay. Tulungan ka na sa'yo. Alright. Ayan. So, gigisa lang natin yung pork dito hanggang sa mag-light draw yung kulay ng outer part. Okay? So, ayan. Lagi mo yung sa'yo na nakigisa mo mabutay sa lahat ng kasama lahat ng mga ingredients. Ha? Ayan. Importanteng matuto yung mga anak natin na magluto, lalo na yung mga paborito nilang pagkain, di ba? Para kahit wala na tayo, ibig sabihin kahit na nagsoto na sila, kagaya ni Diana, nasa college na siya ngayon, pwede siya magluto ng sarili niyang pagkain. Okay, di ba? Ito na yung hotdog. Kaligyan na natin yung hotdog dito. Tulungan na kita. Okay. Isa pa. Ayan. Yeah. Okay. At habang ginigisa mo yung hotdog, ilagay na natin dito yung atay ng baboy na naluto na natin ganina. Ayan. Hindi na yan ganun kalangsa. At nakakatulong pa nga itong atay ng baboy dahil nagpapasarap pa ito sa minuto. Basta matanggal nyo lang yung langsa nito, okay na okay na to. Okay. And then, pakilagay naman itong toyo. Lagi lang tayo dito ng toyo at isunod na natin yung uh, tomato sauce. Maliit na lata ng tomato sauce lang ang kailangan natin dito ha. Yung 8 oz lang na kan. Okay. Yan. Tapos sahaluin lang natin yan. Ayos. Ngayon naman. Hindi naman natin kailangan haluin mabuti yan. Maglalagay pa kasi tayo ng tubig. So, sige, lalagyan ko lang ito ng tubig. Ayan. Okay. Pabayaan muna natin nga kung muloy yung tubig. So, haluin muna ng konting-konti para mamix lang yung tomato sauce pati yung tubig. Tapos, scrape lang natin yung sides. Siguraduhin natin na yung mga sibuyas, yung mga bawang na nandiyan sa tabi, mapunta dun sa gitna ng lutuan natin. Ayan. Para ma-extract lahat ng flavor nila. Importanteng-importante yan. Saka, syempre, para malinis din tingnan yung ating lutuan. Ayan. Anak sa loob. Easy natin yan. Okay. Ngayon, papabayaan lang natin kumulutong ating liquid. Ayan guys, kumukulo na yung ating niluluto. So, upuha lang ako nitong ating Nord Pork Cube. At ilalagay lang natin doon dito. Alam nyo, gumagamit ako nito nang sa ganun ay mas lalong sumarap itong niluluto ko. Kasi nagiging buong-buo yung lasa ng pork. Lalo na dito sa pork minudo. O nga pala, pork minudo isa sa mga paborito kong dishes. Kaya ito yung lagi kong ginagamit na ingredient. Kaya tapos sahaluin lang natin yan, Diane, please. ba diba? simpleng-simple lang. Ngayon kumukulo na yung liquid dito. Ibig sabihin yung tubig, pati yung tomato sauce na mixture. Nilagyan na natin ng more pork cube. So talagang siguradong sigurado na okay na okay na yung lasa nito. Mas gusto ko yung pork minudo na medyo may pagkamatamis. 
imbis na asukal lang gagamitin natin dito ay raisins o pasas. So ilalagay lang natin dito dito. At para maging mas mabango at mas malasa, naglalagay din ako ng dahon ng dorel. O yung tinatawag natin na dried bay leaves. Ayan. Ayan, halos okay na tayo. So ang gagawin natin ngayon din, tatakpan lang natin yan. Punit yung takip. Takpan muna natin. At itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung pork. Mga 40 minutes to 60 minutes, depende sa quality ng pork na gagamitin ninyo. Sa puntong ito, yung baboy ay malambot na. So tatanggalin lang natin yung takip dito sa ating butuan. Alright. At ngayon, ilalagay na natin yung ating na pan fry na patatas at na karot. Ito yan, ilagay naman siya please. Alright. Pakihalo lang. Ayan, since naluto na natin kanina yung patatas at yung carrots, hindi na kailangan lutuin ng matagal yan. Sandaling-sandali na lang. At habang hinahalo niyan, pwede pakiligay itong ground black pepper. So, titimplahan na natin ngayon ng salt at ground black pepper. Ayan, at itong salt. Ayan, tapos pakihalo lang mabuti. Okay, sisiguraduhin lang natin na halo natin ito mabuti. Pagkatapos, lulutuin lang natin ito ng mga dalawang minuto hanggang tatlong minuto pa. Pagkatapos ito, pwede na natin ilipat sa isang serving plate. Handa na serving plate natin, di ba? Handa Okay, good. Pagkatapos nun, guys, serve na natin. Guys, maraming salamat sa pagnood. Sana'y nakatulong itong aming suggestion para lalong sumarap ang inyong Noche Buena. Kung ang hanap ninyo ay tried and tested recipes, iniimbitahan ko kayo na bumisita sa panlasangpinoy.com At sana guys ay mag-subscribe din kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel para ma-notify kayo kagad kung may bago tayong video na ipinost. Ito na ang ating Filipino Pork Menudo. Tara, kain na tayo! Charlie, la 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 la. Done, we now are gay.